ಡಿಯರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್ ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ ವೆಲ್ಕಮ್ ಟು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋದಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕೆ ಎಸ್ ಪರೀಕ್ಷೆ ತಯಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅನ್ನ ನಡೆಸಲಾಗ್ತಾ ಇದೆ ಸೊ ಈ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ನಲ್ಲಿ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಒಂದರಿಂದ ಮೂವತ್ತರವರೆಗೆ ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ತರಬೇತಿಯನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ತರ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ವರೆಗೂ ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಮುಖ್ಯ ಪರೀಕ್ಷೆಯ ಅಣುಕು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ರ್ಯಾಂಕ್ ನಂಬರ್ ಸಿಕ್ಸ್ಟಿ ಒನ್ ಇಂದ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ವರೆಗೂ ಗಳಿಸತಕ್ಕಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಪ್ರಿಲಿಮಿನರಿ ಟೆಸ್ಟ್ ಸೀರೀಸ್ ಅನ್ನ ಉಚಿತವಾಗಿ ನೀಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪ್ರವೇಶ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಹನ್ನೊಂದನೇ ತಾರೀಕು ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ನೀವು ಆಫ್ಲೈನ್ ಅಥವಾ ಆನ್ಲೈನ್ ಮೋಡ್ ನಲ್ಲಿ ತೆಗೆದುಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆಫ್ಲೈನ್ ಆದ್ರೆ ಇದನ್ನ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಸೆಂಟರ್ಸ್ ಗಳಲ್ಲಿ ನಾವು ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಬೆಂಗಳೂರಿನಲ್ಲಾದ್ರೆ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಕಂಡಕ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಕೋಲಾರ್ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಳಾಸವನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಮತ್ತು ಬಳ್ಳಾರಿಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ವಿಳಾಸ ಮತ್ತು ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಅನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತವೆ ಸೊ ನಿಮಗೆ ಯಾವ ಪ್ಲೇಸ್ ಸಮೀಪದಲ್ಲಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆ ಪ್ಲೇಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಕಾಂಟ್ಯಾಕ್ಟ್ ನಂಬರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಕ್ಕೆ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರು ಮತ್ತೆ ಗೌರ್ಮೆಂಟ್ ಇಶ್ಯೂಡ್ ಯಾವ್ದಾದ್ರೂ ಒಂದು ಐ ಡಿ ಕಾರ್ಡ್ ಅನ್ನ ವಾಟ್ಸ್ಆಪ್ ಮಾಡುವುದರ ಮುಖಾಂತರ ನಿಮ್ಮ ಹೆಸರನ್ನ ನೋಂದಾಣಿ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಥವಾ ಇದ್ಯಾವುದೇ ಪ್ಲೇಸಸ್ ಗೆ ನೀವು ನಿಯರ್ ಇಲ್ಲದೆ ಇದ್ದಲ್ಲಿ ಸೊ ಜೆ ಜಿಸ್ ಆನ್ಲೈನ್ ಕ್ಲಾಸಸ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ವೆಬ್ಸೈಟ್ ಗೆ ನೀವು ಲಾಗಿನ್ ಮಾಡಿದಾಗ ಸೊ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನಿಮಗೆ ಕೆ ಎಸ್ ಸ್ಕಾಲರ್ಶಿಪ್ ಟೆಸ್ಟ್ ಅಂತ ಒಂದು ಫೋಲ್ಡರ್ ಕಾಣಿಸುತ್ತೆ ಸೊ ಅದನ್ನ ಲೈಬ್ರರಿಗೆ ಆಡ್ ಮಾಡಿಕೊಂಡ್ರೆ ಸಾಕು ನಿಮ್ಮ ಒಂದು ರಿಜಿಸ್ಟ್ರೇಷನ್ ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಪರೀಕ್ಷೆಯನ್ನ ಮುಂದಿನ ಭಾನುವಾರ ಬೆಳಿಗ್ಗೆ ಹತ್ತು ಮೂವತ್ತಕ್ಕೆ ನಡೆಸಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆಟ್ ಇನ್ ಟು ಜ್ಞಾನ ಗಂಗೋತ್ರಿ ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ಟ್ ಕರೆಂಟ್ ಅಫೇರ್ಸ್ ಅಂಡ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಕ್ಲಾಸ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಹಂಡ್ರೆಡ್ ಫಿಫ್ಟಿ ಫೈವ್ ಇನ್ ದಿಸ್ ಸೀರೀಸ್ ಸೊ ಇವತ್ತಿನ ತರಗತಿಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಒಂಬತ್ತನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಈ ಎಲ್ಲ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳನ್ನ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ದಿನಪತ್ರಿಕೆಗಳಿಂದ ಸೋರ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತವೆ ಅಟ್ ದಿ ಎಂಡ್ ಆಫ್ ದಿ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ವಿ ವಿಲ್ ಹವ್ ಗಿವನ್ ಇನ್ಫೆಸ್ಟ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ಕ್ವೇಸ್ ಇದರಲ್ಲಿ ಫಸ್ಟ್ ಟೆನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹು ಗಿವ್ ಕರೆಕ್ಟ್ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ವಿಲ್ ಬಿ ಅಕ್ನಾಲೇಜ್ ಇನ್ ದಿ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಪ್ರೆಸೆಂಟೇಷನ್ ಅಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ಸ್ ಮಧ್ಯದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆಯನ್ನ ಕೇಳ್ತೇವೆ ಅದಕ್ಕೂ ಉತ್ತರವನ್ನ ನೀವು ಕಮೆಂಟ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ತಿಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಎಲ್ಲಾ ಚಟುವಟಿಕೆಗಳು ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸ್ಪರ್ಧಾತ್ಮಕ ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಿಗೆ ಉಪಯುಕ್ತವಾಗಿರ್ತವೆ So before getting into today's articles, these are the key answers of Infest Challenge number 319 and we appreciate Pooja, HKJ, Arjun, Ranga, Ella Ling, Veera Shaiva, Malik Arjun, Uma, Shri Kant and many others also have given correct answers. Thank you very much for your participation. With this, let's get into the first article. FAO. Opening Ceremony of International Year of Millets 2023. So, Vishwa Samsthe Vati in the Mundina Varshavanna Antar Rashtriya Siri Dhanya Varshanta Acharne Maad Lagate. So, Idakke Sammandha Pattante Udgaatana Sammarambavanna FAO Vati in the Organize Maad Lagate Ide. So, Namma Parikshayali International Year of Millets Ge Sammandha Pattante Udgaatana Sammarambavanna Yava Rashtra Dalli Acharne Maad Lagitto Annuva Prishne Barthakanta Undu Sadhya Te Erathe. So, FAO ಎಓ ಅಂದ್ರೆ ಫುಡ್ ಅಂಡ್ ಅಗ್ರಿಕಲ್ಚರ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಮತ್ತು ಕೃಷಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಅಂತ ನಾವು ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಯುನೈಟೆಡ್ ನ
ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಪ್ರೊವೈಡ್ ಅಸ್ ಅನ್ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಏನಕ್ ನಮ್ಗೆ ಆಪರ್ಚುನಿಟಿ ಸಿಗುತ್ತಂದ್ರೆ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಗ್ಲೋಬಲ್ ನ್ಯೂಟ್ರಿಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಜಾಗತಿಕ ಪೋಷಣೆಯನ್ನ ಸ್ಟ್ರೆಂಥನ್ ಮಾಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಫುಡ್ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಅಥವಾ ಆಹಾರ ಭದ್ರತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ಳಿಕ್ಕೆ ಸಹಾಯ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಇದರಿಂದ ಆರ್ಥಿಕತೆ ಕೂಡ ಬೆಳೆಯುತ್ತೆ ಎಕನಾಮಿ ಕೂಡ ಡೆವಲಪ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಅಂದ್ರೆ ಹವಾಮಾನ ಕ್ರಿಯೆಗಳನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ವೇಗಗೊಳಿಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಆಕ್ಷನ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ ಗು ಏನ್ ಸಂಬಂಧ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ಬೆಳೀಬೇಕಾಗಿದ್ರೆ ಸೊ ಹೆಚ್ಚಿನ ನೀರಿನ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಅದರಿಂದ ವಾಟರ್ ರಿಸೋರ್ಸ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಜಾಸ್ತಿ ಜಾಸ್ತಿಯಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲಾಯ್ಟ್ ಮಾಡತಕ್ಕಂತ ಒಂದು ಅವಶ್ಯಕತೆ ಇರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಕ್ಲೈಮೇಟ್ ಅನ್ನ ಕೂಡ ನಾವು ಸೇವ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಒಂದು ಏಷಿಯನ್ ಕ್ರಾಪ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಏಷ್ಯಾದಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಬೆಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಯನ್ನ ಬೆಳೆಯುವ ಏನೋ ಕಾರಣದಿಂದ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಸುಸ್ಥಿರ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಕಾರಣವಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ವರ್ಷವನ್ನ ಅಂದ್ರೆ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರನ್ನ ಏನೋ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅಂತಾರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವರ್ಷ ಆಗಿ ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ಬೇಕಂತ ಯಾರ್ ಪ್ರಪೋಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಗವರ್ಮೆಂಟ್ ಆಫ್ ಇಂಡಿಯಾ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರದ ವತಿಯಿಂದ ಯುನೈಟೆಡ್ ನೇಷನ್ ಜನರಲ್ ಅಸೆಂಬ್ಲಿ ಅಥವಾ ಸಾಮಾನ್ಯ ಸಭೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವರಿಗೆ ನಾವು ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಪೋಸಲ್ ಅನ್ನ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಿ ಮುಂದಿನ ವರ್ಷವನ್ನ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಏಪ್ರಿಲ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ರೀನೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಈ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳನ್ನ ನ್ಯೂಟ್ರಿ ಸೀರಿಯಲ್ಸ್ ಅಂತ ನೇಮ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇಯರ್ ಟೂ ತೌಸಂಡ್ ಏಟೀನ್ ವಾಸ್ ಡಿಕ್ಲೇರ್ಡ್ ಆಸ್ ನ್ಯಾಷನಲ್ ಇಯರ್ ಆಫ್ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರನ್ನ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ಸಿರಿ ಧಾನ್ಯಗಳ ವರ್ಷ ಅಂತ ಘೋಷಣೆ ಕೂಡ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದು ಇಂಡಸ್ ವ್ಯಾಲಿ ಸಿವಿಲೈಸೇಷನ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಸಿಂಧು ಕಣಿವೆಯ ನಾಗರಿಕತೆ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಆ ಒಂದು ಕಾಲದಲ್ಲೂ ಕೂಡ ಬೆಳೆದಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪುರಾವೆಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇಟ್ ಈಸ್ ಗ್ರೋನ್ ಇನ್ ಮೋರ್ ದನ್ ಒನ್ ತರ್ಟಿ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ನಾವು ಅಂದ್ರೆ ಈಗ ಈ ಒಂದು ಬೆಳೆಗಳನ್ನ ನೂರ ಮೂವತ್ತಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಬೆಳೀತಕ್ಕ ಬೆಳೀತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಏಷ್ಯಾ ಮತ್ತು ಆಫ್ರಿಕಾ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಭಾಗದ ಜನರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಸ್ಟೇಪಲ್ ಫುಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಸೇವನೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ದೈನ ದೈನಂದಿನ ಆಹಾರದ ಭಾಗವಾಗಿ ಕೂಡ ಇದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಆರ್ ಪ್ರೈಮರಿಲಿ ಖಾರೀಫ್ ಕ್ರಾಪ್ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಮಿಲ್ಲೆಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಖಾರೀಫ್ ಬೆಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಲ್ಲೇ ಗೊತ್ತಾಗುತ್ತೆ ಇದರ ಇದಕ್ಕೆ ಲೆಸ್ ವಾಟರ್ ಕಂಟೆಂಟ್ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಪೆಸ್ಟಿಸೈಡ್ಸ್ ಅಥವಾ ಮೆನ್ಯೂರ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಅವಶ್ಯಕತೆ ಬಹಳ ಕಡಿಮೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಬೆಳೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅದರಿಂದ ಇದರ ಒಂದು ಪ್ರಯೋಜನವನ್ನ ಜಗತ್ತಿಗೆ ಸಾರಲಿಕ್ಕೆ ಇದೊಂದು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಅವಕಾಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆಕೆಂಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮೇಘಾಲಯ ಗವರ್ನಮೆಂಟ್ ಅನ್ವೀಲ್ಸ್ 
ಬ್ರಿಂಗ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಎಕ್ಸೆಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಕೇರ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಡ್ರೋನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ನ ನಾವು ಏನಕ್ಕೆ ಮುಂದೆ ಇದನ್ನ ಎಕ್ಸ್ ಏನೋ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೋರ್ ಮಾಡ್ಬೋದು ಅಂದ್ರೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಸೆವೆನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಪೀಪಲ್ ಆಫ್ ಮೇಘಾಲಯ ಇವರಿಗೆ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ಪ್ರವೇಶವನ್ನ ನೀಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದನ್ನ ಬಳಸಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ತರ್ಡ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಆಫ್ ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಅಂಡ್ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸಸ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ಒಂದು ಹೊಸ ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ನಾವು ಸೆಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಜ್ಞಾಪಕ ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಿ ಸೆಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತು ನೈಸರ್ಗಿಕ ಅನಿಲ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಹಳಷ್ಟು ಪರೀಕ್ಷೆಗಳಲ್ಲಿ ಯೋಜನೆಯ ಹೆಸರನ್ನ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಬಿಡ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೂಡ ಕೊಡೋದಿಲ್ಲ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಯಾನ್ಷನ್ ಕೊಟ್ಟರು ಕೂಡ ನಮ್ಗೆ ಅದು ಯಾವ ಒಂದು ಸಚಿವಾಲಯಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿದ್ದು ಅಂತ ಬಹಳ ಈಸಿ ಆಗಿ ಅರ್ಥ ಆಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಬಟ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿ ಎಕ್ಸಾಮ್ಸ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀ ಅಬ್ರಿವೇಶನ್ ಮಾತ್ರ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಯಾವ ಸಚಿವಾಲಯದ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಆಗಿತ್ತು ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ಬಹಳ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಸೆಟಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಪೆಟ್ರೋಲಿಯಂ ಮತ್ತೆ ನ್ಯಾಚುರಲ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮಿನಿಸ್ಟ್ರಿ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ನಾವು ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಫುಲ್ ಫಾರ್ಮ್ ಆಫ್ ಸೆಟಾಟ್ ಸೆಟಾಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಸ್ಟೈನಬಲ್ ಆಲ್ಟರ್ನೇಟಿವ್ ಟುವರ್ಡ್ಸ್ ಅಫೋರ್ಡಬಲ್ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಏನೋ ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಅಂದ್ರೆ ಸುಸ್ಥಿರ ಪರ್ಯಾಯದ ಕಡೆಗೆ ಕೈಗೆಟುಕುವ ಸಾರಿಗೆ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಅಪ್ ಆಫ್ ಫೈವ್ ತೌಸಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಪ್ಲಾಂಟ್ಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಐದು ಸಾವಿರ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಏನೋ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಯೋಜನೆಯನ್ನ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಹದಿನೆಂಟರಲ್ಲಿ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ಈ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅನಿಲಗಳ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಇನ್ಕ್ರೀಸ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಟಾರ್ಗೆಟ್ ಎಷ್ಟು ಅಂದ್ರೆ ಫಿಫ್ಟೀನ್ ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಈ ಒಂದು ಜೈವಿಕ ಅನಿಲವನ್ನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ ಮೂರು ಮತ್ತು ಇಪ್ಪತ್ನಾಲ್ಕರ ವೇಳೆಗೆ ಹದಿನೈದು ಮಿಲಿಯನ್ ಮೆಟ್ರಿಕ್ ಟನ್ಸ್ ಅಷ್ಟು ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲಗಳನ್ನ ಉತ್ಪತ್ತಿ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಐದು ಸಾವಿರ ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಸ್ಥಾವರಗಳನ್ನ ಏನೋ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಹಾಗಿದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಕಲ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ನಾವು ಕೇಳ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ವಾಟ್ ಇಸ್ ದ ಡಿಫರೆನ್ಸ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂಡ್ ಕಂಪ್ರೆಸ್ಡ್ ಬಯೋ ಗ್ಯಾಸ್ ಅಂದ್ರೆ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಮತ್ತೆ ಈ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲ ಇವೆರಡರ ನಡುವೆ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂತ ನೀವು ನಮ್ಗೆ ತಿಳಿಸ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಕಾರಣ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಸೆಟ್ಯಾಟ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಈ ಒಂದು ಸಂಕುಚಿತ ಜೈವಿಕ ಅನಿಲಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಇನಿಷಿಯೇಟಿವ್ ನ ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ ಏನಕ್ಕೆ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ to reduce import dependency of country in fossil fuels andre ee vandu padeyu valike indhanagalu anta nave en karithave so ee vandu indhanagalanna navu bere deshagalinda aamandu maadkolta idave so aa vandu avalambaneyanna kadme maadkollike bharata launch maadirtakkanta policies galalli ee program kuda vandagirutte so with this we have come to the fourth article this is about india's first dedicated platform for ಸ್ಪೇಸ್ ಆಂಟರ್ಪ್ರೀನಿಯರಿಯಲ್ ಇಕೋ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಸ್ಪೇಸ್ ಅಥವಾ ಬಾಹ್ಯಾಕಾಶ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಉದ್ಯಮಶೀಲ ಪರಿಸರ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಈಗ ಲಾಂಚ್ ಮಾಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು
ಪಬ್ಲಿಕ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಅಥವಾ ಪ್ರೈವೇಟ್ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಷನ್ ಗು ಕೂಡ ಅವಕಾಶವನ್ನ ಕೊಟ್ಟಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವಕಾಶ ಕೊಟ್ಟಾದ ಮೇಲೆ ಏನೇನ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನ ನಾವ್ ಈಗಾಗ್ಲೇ ಏನೋ ನಿಮ್ ಜೊತೆ ಅಪ್ಡೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತೇವೆ ಸೊ ಅದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಈ ಸ್ಪಿನ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಪ್ಲಾಟ್ಫಾರ್ಮ್ ಏನಿದೆ ಸೊ ಇದು ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಮತ್ತು ಖಾಸಗಿ ಸಹಯೋಗವನ್ನ ಇನ್ನೂ ಹೆಚ್ಚು ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಈ ವೇದಿಕೆ ಇದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ವೇದಿಕೆಯನ್ನ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡಿರುವುದರ ಕಾರಣದಿಂದ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಇನೋವೇಟಿವ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜೀಸ್ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳ ಒಂದು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನವೀನ ತಂತ್ರಜ್ಞಾನಗಳು ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಆದ್ರೆ ನಮ್ಗಾಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಅನುಕೂಲಗಳೇನು ಅಂದ್ರೆ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಸೋಷಿಯಲ್ ಅಂಡ್ ಎನ್ವೈರ್ಮೆಂಟಲ್ ಬೆನಿಫಿಟ್ಸ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಸಾಮಾಜಿಕವಾಗಿ ಮತ್ತು ಪರಿಸರಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹೆಚ್ಚು ಪ್ರಯೋಜನಗಳನ್ನ ನಾವು ಎಕ್ಸ್ಪೆಕ್ಟ್ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಫಿಫ್ತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಸಾರ್ಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಸೊ ಚಾರ್ ಸಾರ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಚಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಅನ್ನ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಆಚರಣೆಯನ್ನ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಎಂಟನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಎಂಟನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ಕ್ ರಚನೆ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಎಂಟನೇ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಆನ್ ದಿಸ್ ಡೇ ಇನ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಟಿ ಫೈವ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ದಿನಾಂಕ ಅಂದ್ರೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕು ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತೈದರಂದು ಸಾರ್ಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ವಾಸ್ ಅಡಾಪ್ಟೆಡ್ ಇನ್ ಡಾಕಾ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಅನ್ನ ಡಾಕಾದಲ್ಲಿ ಅಂಗೀಕಾರ ಮಾಡಲಾಗಿತ್ತು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಅಂಗೀಕಾರದ ನೆನಪಿಗಾಗಿ ಸಾರ್ಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಡಿಸೆಂಬರ್ ಎಂಟನೇ ತಾರೀಕನ್ನ ಸಾರ್ಕ್ ಚಾರ್ಟರ್ ಡೇ ಅಂತ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ವರ್ಷ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮೂವತ್ತೇಳನೇ ವಾರ್ಷಿಕೋತ್ಸವವನ್ನ ನಾವು ಆಚರಣೆ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ ಸೊ ಆಸ್ ಮೆನ್ಷನ್ ಇನ್ ದಿ ಚಾರ್ಟರ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಫೋಕಸ್ ಆಫ್ ಸಾರ್ಕ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ನ ಒಂದು ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಈ ಸಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಬರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರೀತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಸೋಷಿಯಲ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಅಂಡ್ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಡೆವಲಪ್ಮೆಂಟ್ ಅಂದ್ರೆ ಸಾಮಾಜಿಕ ಪ್ರಗತಿ ಮತ್ತು ಆರ್ಥಿಕ ಅಭಿವೃದ್ಧಿ ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಒಂದು ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಗುರಿ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ದಿ ಸಾರ್ಕ್ ಮೆಂಬರ್ಸ್ ಇಸ್ ಟು ಪ್ರಮೋಟ್ ಸ್ಟೆಬಿಲಿಟಿ ಪೀಸ್ ಅಂಡ್ ಪ್ರೋಗ್ರೆಸ್ ಇನ್ ದ ರೀಜನ್ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಅಂದ್ರೆ ಸಾರ್ಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತಹ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರತೆ ಶಾಂತಿ ಮತ್ತು ಪ್ರಗತಿಯನ್ನ ಉತ್ತೇಜನ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಸಾರ್ಕ್ ಸದಸ್ಯರ ಅಂದ್ರೆ ಸದಸ್ಯ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಗುರಿಯಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದುವರೆಗೂ ಸಾರ್ಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಹದಿನೆಂಟು ಶೃಂಗ ಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ ಸೊ ಸಾರ್ಕ್ ಅಲ್ಲಿ ಈ ಇಲ್ಲಿ ಕಾಣ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ಬೋದಾಗಿರುತ್ತೆ ಇದು ಸಾರ್ಕ್ ನ ಲೋಗೋ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಅಫ್ಘಾನಿಸ್ತಾನ್ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಭೂತಾನ್ ಇಂಡಿಯಾ ಮ್ಯಾಲ್ಡೀವ್ಸ್ ನೇಪಾಲ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನ್ ಮತ್ತು ಶ್ರೀಲಂಕಾ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳನ್ನ ಒಳಗೊಂಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದೊಂದು ರೀಜನಲ್ ಇಂಟರ್ ಗವರ್ನ್ಮೆಂಟಲ್ ಆರ್ಗನೈಸೇಷನ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಂತರ್ ಸರ್ಕಾರಿ ಸಂಸ್ಥೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಇದನ್ನ ನಾವು ಜಿಯೋ ಪೊಲಿಟಿಕಲ್ ಯೂನಿಯನ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಭೌಗೋಳಿಕ ಮತ್ತು ರಾಜಕೀಯವಾದ ಒಂದು ಒಕ್ಕೂಟ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮೆಂಬರ್ ಕಂಟ್ರೀಸ್ ಯಾವ್ದಾವ್ದು ಅಂತ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಸೊ ಸಾರ್ಕ್ ನಮ್ಮ ಒಂದು ಟೋಟಲ್ ವರ್ಲ್ಡ್ಸ್ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ಏನಿದೆ ಸೊ ಈ ಎಲ್ಲ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾ ವಿಶ್ವದ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಏರಿಯಾಗೆ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಮೂರು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಇರುತ್ತೆ ಪಾಪ್ಯುಲೇಷನ್ ನ ನಾವು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಿದಾಗ ಜಾಗತಿಕ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯ ಇಪ್ಪತ್ತೊಂದು ಪರ್ಸೆಂಟೇಜ್ ಸಾರ್ಕ್ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳದ್ದಾಗಿರುತ್
ಒಂಬತ್ತು ವೀಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಿರ್ತವೆ ವೀಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳು ಯಾವ್ದ್ಯಾವ್ದು ಅಂದ್ರೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಚೈನಾ ಯುರೋಪಿಯನ್ ಯೂನಿಯನ್ ಇರಾನ್ ಜಪಾನ್ ಮರೀಷಿಯಸ್ ಮ್ಯಾನ್ಮಾರ್ ಸೌತ್ ಕೊರಿಯಾ ಮತ್ತೆ ಯುನೈಟೆಡ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಇದ್ರಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವೀಕ್ಷಕ ರಾಷ್ಟ್ರಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಸಾರ್ಕ್ ನ ಅಫಿಷಿಯಲ್ ಲ್ಯಾಂಗ್ವೇಜ್ ಅಥವಾ ಅಧಿಕೃತ ಭಾಷೆ ಯಾವ್ದು ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಅಂತ ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸಾರ್ಕ್ ಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಅನೇಕ ಶೃಂಗಸಭೆಗಳು ನಡೆದಿರ್ತವೆ ಸೊ ಇದರ ಮೊದಲ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಢಾಕಾದಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಐದರಲ್ಲಿ ಸೊ ಭಾರತ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಎಂಬತ್ತ ಆರರಲ್ಲಿ ಎರಡನೇ ಸಾರ್ಕ್ ಶೃಂಗಸಭೆ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬೆಂಗಳೂರಲ್ಲಿ ನಡೆದಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಅವಾಗ ಭಾರತ ರಾಷ್ಟ್ರದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳು ರಾಜೀವ್ ಗಾಂಧಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅದಾದ್ಮೇಲೆ ಲೇಟೆಸ್ಟ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಅನ್ನ ನಾವು ನೋಡೋದಾದ್ರೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಏನೋ ಹದಿನಾರರಲ್ಲಿ ಶೃಂಗಸಭೆ ಆಗ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು ಬಟ್ ಅದು ಡ್ಯೂ ಟು ವೇರಿಯಸ್ ರೀಸನ್ಸ್ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡಿಬೇಕಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಈ ಒಂದು ಶೃಂಗಸಭೆ ಕ್ಯಾನ್ಸಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಮುಂದಿನ ಶೃಂಗಸಭೆ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರಲ್ಲಿ ಮತ್ತೆ ಪಾಕಿಸ್ತಾನದಲ್ಲಿ ನಡೀತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಸಾಧ್ಯತೆ ಇರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಯರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸಿಕ್ಸ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಇಂಡಿಯನ್ ಆರಿಜನ್ ವಿನ್ಸ್ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ಸ್ ಪ್ರೈಸ್ ಇನ್ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ಸೊ ಭಾರತದ ಮೂಲದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕಿ ಇವರು ಟೀಚರ್ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇವ್ರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಯಾಕೆ ಇವರಿಗೆ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾದಲ್ಲಿ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ನೀಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ಅರ್ ಅಪ್ರೋಚ್ ಇನ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಗೊತ್ತು ಆಕ್ಚುಲಿ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೈನ್ಸ್ ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಗೊತ್ತಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ಇವರು ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ಆಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ ಅದನ್ನ ನಾವು ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಎ ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಕಲಾ ವಿಭಾಗ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಲಾ ವಿಭಾಗಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಕಾಂಪೋನೆಂಟ್ ನ ನಾವು ಎ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವ್ರೇನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಶಾಲೆಗಳಲ್ಲಿ ಪಾಠವನ್ನ ಮಾಡುವಾಗ ಈ ಸ್ಟೆಮ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೀವಿ ಸೈನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಟೆಕ್ನಾಲಜಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಆರ್ಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಮ್ಯಾಥಮೆಟಿಕ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇವುಗಳ ಪ್ರಾಕ್ಟಿಕಲ್ ಅಪ್ಲಿಕೇಶನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ನಾವು ಕಲಿತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥ ಪಠ್ಯವನ್ನ ನಾವು ಯಾವ ರೀತಿ ಬಳಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಇವರು ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಇದರಿಂದ ದ ರಿಯಲ್ ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ಆಫ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಅಂದ್ರೆ ಪ್ರಪಂಚದ ಮೇಲೆ ಈ ಒಂದು ಸಬ್ಜೆಕ್ಟ್ಸ್ ಇಂದ ಆಗ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇಂಪ್ಯಾಕ್ಟ್ ನ ಮೇಲೆ ಒಂದು ಪ್ರಾಯೋಗಿಕವಾಗಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಆಸ್ಟ್ರೇಲಿಯಾ ವತಿಯಿಂದ ಪ್ರಧಾನ ಮಂತ್ರಿಗಳ ಪ್ರಶಸ್ತಿಯನ್ನ ಇವ್ರಿಗೆ ಕೊಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತೆ ಸ್ಟೀಮ್ ಗೆ ಇರತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನ ನಾನು ಆಲ್ರೆಡಿ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ಮಾಡಿರ್ತೇನೆ ಸ್ಟೆಮ್ ಮತ್ತು ಸ್ಟೀಮ್ ಗೆ ಎಕ್ಸ್ಪ್ಲೈನ್ ವ್ಯತ್ಯಾಸ ಏನು ಅಂದ್ರೆ ಆರ್ಟ್ಸ್ ಅಂತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಒಂದು ಹೊಸದಾಗಿ ಇಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಪಡೆಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಸೆವೆಂತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಡೇ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಅಥವಾ ಸಾರ್ವತ್ರಿಕ ಆರೋಗ್ಯ ರಕ್ಷಣೆ ದಿನ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡು ಸೊ ಈ ಒಂದು ದಿನದ ಬಗ್ಗೆ ನಾವು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡೋದಾದ್ರೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಒಂದು ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಎರಡು ದಿನಗಳ ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನ ಆರ್ಗನೈಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಏನಕ್ಕೆ ಅಂದ್ರೆ ಟು ಕಮಾಮರೇಟ್ ದಿ ಯೂನಿವರ್ಸಲ್ ಹೆಲ್ತ್ ಕವರೇಜ್ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟ್ವೆಂಟಿ ಟು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕಾನ್ಕ್ಲೇವ್ ಅನ್ನ ಎಲ್ಲಿ
ಐವತ್ತೆಂಟು ವಿಮಾನ ನಿಲ್ದಾಣಗಳನ್ನ ಕೃಷಿ ಉಡಾಣ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಎರಡ್ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಒಳಗೊಂಡಿರುತ್ತೆ ಅಂದ್ರೆ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದರ ಅಡಿಯಲ್ಲಿ ಐವತ್ತ ಎಂಟು ಏರ್ಪೋರ್ಟ್ ಗಳನ್ನ ಕವರ್ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಾಟ್ ಯು ಮೀನ್ ಬೈ ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಅಂದ್ರೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ನಾವು ಬೆಳೀತಕ್ಕಂಥ ಬೆಳೆಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಥವಾ ಎನಿ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅದು ಫಿಶರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಬೇರೆ ಯಾವುದೇ ಬೆಳೆಗಳನ್ನಾಗಿರ್ಬೋದು ಅದನ್ನ ಏರೋಪ್ಲೇನ್ಸ್ ಮುಖಾಂತರ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆ ನಾವು ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಸ್ಕೀಮ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇದು ಅನೌನ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವರ್ಷ ಇಪ್ಪತ್ತೇಳನೇ ಅಕ್ಟೋಬರ್ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತ ಒಂದು ಸೊ ಇದನ್ನ ಪ್ರಮುಖವಾಗಿ ಯಾವ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಕಾನ್ಸಂಟ್ರೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಭಾರತ ದೇಶದ ನಾರ್ತ್ ಈಸ್ಟರ್ನ್ ಸ್ಟೇಟ್ಸ್ ಅಥವಾ ಈಶಾನ್ಯ ರಾಜ್ಯಗಳು ಎಲ್ಲಿ ಗುಡ ಗುಡ್ಡಗಾಡು ಪ್ರದೇಶಗಳು ಜಾಸ್ತಿ ಇರುತ್ತೆ ಎಲ್ಲಿ ಟ್ರಾನ್ಸ್ಪೋರ್ಟೇಶನ್ ಕಷ್ಟ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಪ್ರದೇಶಗಳ ಜನರು ಯೂಶಲಿ ಬುಡಕಟ್ಟು ಜನರು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಅವರು ಬೆಳೆದ ಬೆಳೆಗಳು ಪೆರಿಷಬಲ್ ಗೂಡ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಹಾಳಾಗುವ ಆಹಾರ ಪದ್ಧತಿಗಳು ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಪದಾರ್ಥಗಳನ್ನ ಸಾಗಿಸ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ನ ನಾವು ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆ ಟೂ ಪಾಯಿಂಟ್ ಜೀರೋ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಕೃಷಿ ಉಡಾನ್ ಯೋಜನೆಯಲ್ಲಿ ಬರೋಬರಿ ಎಂಟು ಇಲಾಖೆಗಳನ್ನ ಒಟ್ಟುಗೂಡಿಸಿ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಯೋಜನೆ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಪರ್ಪಸ್ ಬಂದು ಅಗ್ರಿ ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಅಂದ್ರೆ ಕೃಷಿ ಉತ್ಪನ್ನಗಳನ್ನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದಕ್ಕೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಒಂದು ನಿರ್ದಿಷ್ಟವಾದ ಬಜೆಟ್ ಅನ್ನ ಅಲೋಕೇಟ್ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಸೊ ಇದರ ಮೇನ್ ಆಬ್ಜೆಕ್ಟಿವ್ ಅಂದ್ರೆ ಹಾರ್ಟಿಕಲ್ಚರ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫಿಶರಿ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಲೈಫ್ ಸ್ಟಾಕ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಅಥವಾ ಸಂಸ್ಕರಿಸಿದ ಆಹಾರ ಅಥವಾ ಪ್ರೊಸೆಸ್ಡ್ ಫುಡ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಇದನ್ನ ಸಾಗಣೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಇದರ ಪ್ರಮುಖವಾದ ಉದ್ದೇಶವಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಇದನ್ನ ಏನಕ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಆ ಭಾಗದ ಜನರು ಆರ್ಥಿಕವಾಗಿ ಅಭಿವೃದ್ಧಿಗೊಳ್ಳಿಕೆ ಅಥವಾ ಎಕನಾಮಿಕ್ ಪ್ರಾಸ್ಪೆರಿಟಿನ ಇಂಪ್ರೂವ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಇನಿಶಿಯೇಟಿವ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿಯರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ನೈನ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೈನ್ಟೀನ್ತ್ ಏಷಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಬಿನಾಯಲ್ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಏಷಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಬಿನಾಯಲ್ ಸೊ ಬಿನಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದೊಂದು ಇಂಗ್ಲಿಷ್ ಪದ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಈ ಕಲೆಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಂತೆ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಎಕ್ಸಿಬಿಷನ್ ಅಥವಾ ಆಚರಣೆಯನ್ನ ನಾವು ಬಿನಾಯಲ್ ಅಂತ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿನಾಯಲ್ ಅಂದ್ರೆ ಇದನ್ನ ನಾನು ಡಿಸ್ಕಸ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಕ್ಕಂಥದ್ದು ಏಷಿಯನ್ ಬಿನಾಯಲ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಹತ್ತೊಂಬತ್ತನೇ ಏಷಿಯನ್ ಬಿನಾಯಲ್ ಅನ್ನ ಯಾವ ರಾಷ್ಟ್ರದಲ್ಲಿ ಆಯೋಜನೆ ಮಾಡಲಾಗಿದೆ ಅಂತ ಪ್ರಶ್ನೆ ಕೇಳಿದ್ರೆ ನಮ್ಗೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ಅಂತ ಗೊತ್ತಿರ್ಬೇಕಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶ್ ನ ಪ್ರೈಮ್ ಮಿನಿಸ್ಟರ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಶೀಖ್ ಹಸೀನಾ ಇನಾಗ್ರೇಟೆಡ್ ನೈನ್ಟೀನ್ ಏಷಿಯನ್ ಆರ್ಟ್ ಬಿನಾಯಲ್ ಇನ್ ಡಾಕಾ ಸೊ ಇದು ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಕ್ಯಾಪಿಟಲ್ ಸಿಟಿ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಡಾಕಾದಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಲಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಡಾಕಾದ ಎಲ್ಲಿ ಇದನ್ನ ಉದ್ಘಾಟನೆ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಅಥವಾ ಈ ಒಂದು ಆರ್ಟ್ ಶೋ ಎಲ್ಲಿ ನಡೆಯುತ್ತಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದೇಶದ ಶಿಲ್ಪ ಕಲಾ ಅಕಾಡೆಮಿಯಲ್ಲಿ ಈ ಒಂದು ಶೋ ನಡೆಯುತ್ತೆ ಸೊ ಇದರಲ್ಲಿ ನೂರ ಹದಿನಾಲ್ಕು ದೇಶಗಳು ತಮಗೆ ಸಂಬಂಧಪಟ್ಟಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಆರ್ಟಿಸ್ಟ್ ಗಳು ಇಲ್ಲಿ ಪಾರ್ಟಿಸಿಪೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಆರ್ಟ್ ಅಂತ ನಾನು ಹೇಳಿದೆ ಕಲೆ ಅಂತ ಹೇಳಿದೆ ಇದರಲ್ಲಿ ಪೇಂಟಿಂಗ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಪ್ರಿಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಫೋಟೋಗ್ರಾಫ್ಸ್ ಆಗಿರ್ಬೋದು ಎನಿಥಿಂಗ್ ರಿಲೇಟೆಡ್ ಟು ಆರ್ಟ್ ಇಲ್ಲಿ ಅವರು ಪ್ರದರ್ಶನ ಮಾಡಬಹುದಾಗಿರುತ್ತೆ ಸೊ ಈ ಒಂದು ಬಿನೇಯಲ್ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಇದನ್ನ ಯಾರಿಗೆ ಡೆಡಿಕೇಟ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅಂದ್ರೆ ಬಾಂಗ್ಲಾದ
ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನೋ ಡೆಲಿಗೇಟ್ ಮಾಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ನೌಕ ನೌಕೆಗಳಾಗಿರ್ತವೆ ಸೊ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ದಿ ಲೆವೆಂತ್ ಆರ್ಟಿಕಲ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಅಬೌಟ್ ನೋ ಟೈಮ್ ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಸಮಯ ಅಲ್ಲ ಅದು ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ವತಿಯಿಂದ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡ್ತಕ್ಕಂಥ ಒಂದು ಪರ್ಸನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಎರಡ್ ಸಾವಿರದ ಇಪ್ಪತ್ತೆರಡರ ಟೈಮ್ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಯಾರನ್ನ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರ ಅಂದ್ರೆ ಉಕ್ರೇನ್ ನ ಪ್ರೆಸಿಡೆಂಟ್ಸ್ ಆಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವಾಲಿಡಿಮಿರ್ ಜೆಲೆನ್ಸ್ಕಿ ಅಂತ ನಾವೇನ್ ಕರಿತೇವೆ ಸೊ ಇವರನ್ನ ಟೈಮ್ಸ್ ವತಿಯಿಂದ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಕಾರಣ ಏನಂದ್ರೆ ರಷ್ಯಾದವರು ಅಷ್ಟು ಆಕ್ರಮಣ ಮಾಡಿದರು ಕೂಡ ಅದಕ್ಕೆ ಪ್ರತಿರೋಧವನ್ನ ಒಡ್ಡಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ವ್ಯಕ್ತಿ ಆಗಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಅವರು ಪಲ ಪಲಾಯನ ಮಾಡಿರೋದಿಲ್ಲ ಎಷ್ಟೇ ಯುದ್ಧ ಆದ್ರೂ ಕೂಡ ಅವರು ಅದನ್ನ ಪ್ರತಿರೋಧ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಪಟ್ಟಿರುವ ಕಾರಣದಿಂದ ಸೊ ಇವರನ್ನ ಈ ವರ್ಷದ ಟೈಮ್ ಮ್ಯಾಗ್ಝಿನ್ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡ್ತಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿರ್ತಾರೆ ಸೊ ಕಳೆದ ವರ್ಷ ಯಾರನ್ನ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಅಂದ್ರೆ ಇಲಾನ್ ಮಸ್ಕ್ ಅನ್ನ ಇದೇ ರೀತಿಯ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯನ್ನಾಗಿ ಅನೌನ್ಸ್ ಮಾಡಿದ್ರು ಸೊ ಈ ಒಂದು ಟ್ರೆಡಿಷನ್ ಏನೋ ಹೊಸದಲ್ಲ ಸಾವಿರದ ಒಂಬೈನೂರ ಇಪ್ಪತ್ತ ಏಳರಿಂದ ಪ್ರತಿ ವರ್ಷ ಟೈಮ್ಸ್ ನ ವತಿಯಿಂದ ಒಬ್ಬ ಮ್ಯಾನ್ ಆಫ್ ದಿ ಇಯರ್ ಅಥವಾ ವರ್ಷದ ವ್ಯಕ್ತಿಯಾಗಿ ಡಿಕ್ಲೇರ್ ಮಾಡಲಾಗುತ್ತೆ ಸೊ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಇವತ್ತಿನ ಎಲ್ಲಾ ಪ್ರಚಲಿತ ಘಟನೆಗಳು ಕಂಪ್ಲೀಟ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ ವಿತ್ ದಿಸ್ ವಿ ಆರ್ ಕಮ್ ಟು ಇನ್ಕ್ವೆಸ್ ಚಾಲೆಂಜ್ ನಂಬರ್ ತ್ರೀ ಒನ್ ನೈನ್ ಯು ಕ್ಯಾನ್ ಜಸ್ಟ್ ಪಾಸ್ ದ ವಿಡಿಯೋ ಗೋ ತ್ರೂ ದ ಕ್ವೆಶನ್ಸ್ ಅಂಡ್ ಗಿವ್ ಅಸ್ ದಿ ಆನ್ಸರ್ಸ್ ಒನ್ಸ್ ಅಗೇನ್ ಐ ಮೀಟ್ ಯು ಟುಮಾರೋ ವಿತ್ ಟುಮಾರೋಸ್ ಅಪ್ಡೇಟ್ಸ್ ಟಿಲ್ ದೆನ್ ಕೀಪ್ ರೀಡಿಂಗ್ ಟೇಕ್ ಕೇರ್